Gangnam K-pop. BTS K-pop. Uno K-pop. Pero wag magkamali dahil ang mga grupo ito binubuo ng mga Pilipino. Sa tindi nga ng popularidad ng Korean pop music, pati nga mga Pilipino nangangarap na makatuntong sa entablado at makipagsabayan sa indak ng mundo. bilang K-pop group sa South Korea noong 2015. Um, Nag-start po kami sa audition. May, ako po nakita ko siya online. Sila po, um, may mga friends po silang K-pop. K-pop na interesado po mag-audition. So, bali 2,000 persons yung nag-audition. Tapos, sinala po nila yon. Tumira kami sa isang bahay na sobrang dami na tapos um, kami magluluto ng mga pagkain, kami yung magbabudget. Yun na po, tinrain na po kami rito kung paano magiging buhay namin sa Korea. Tsaka kasi sa kanila din yung personality yes, niya sa personality. Ngayon ako katagal ng training sa Pilipinas. One year. One year. So kayo one year sa Pilipinas and then bakit na decide na dalhin kayo sa Korea? Kasi doon po kami i-dedenin. Mm -hmm. Kaya no katagal na mo kayo nag-training sa Korea? 2 years. 2 years. Habang years. nag train po kami, nagpe-perform ka kasi masabak na rin po kami sa mga stage. Mabilis pa ang tatlong taong training kung tutuusin dahil ang ibang Korean pop group inabot ng higit na mahabang panahon. Ganun pa man, naranasan daw nila ang training Korean style. Yung hirap ng training po, yung dapat perfect talaga. Nyari, yung linya ng ano nyo sa sayo, isang ganyan, walang makagalala. So, kailangan pantay-pantay. Pantay-pantay. Yeah, yeah, sobrang hirap. Tapos everyday may schedule, kanyari, 10 to... Ay, 8 to 10, singing, gano'n. Talagang naka-fix siya. Singing, dancing, hanggul. Ano, ano po talaga. 12 hours training. Oo. Tapos may time na kamote na lang yung makainin namin. Gano'n. Kamote, itlog. Kasi, kailangan mag-diet. Kailangan po namin i-maintain yung yung weight na gusto niya. Yung braso na gusto. Think po yung time na andyan na yung depression, iiyak ka na lang na isa. O, pag may umiyak sa amin, isa, iiyak ka na lang. Damay, damay. Tsaka, ano, mahirap sa amin kasi Pinay kami, nasa Korea kami, parang kung baka OFW kami. Oo. Ganun kasi, mamimiss ko talaga yung family mo. May ilan ding ipinagbabawal sa ilalim ng kanilang kontrata. Bawal mag-boyfriend! 7 years part of bawal mag-boyfriend. So, huwag na po kayo magtanong kung hindi ko kayo magtanong. Wait, ano pa yung bawal under the contract? Ah, mga drugs. Bawal. Nakasulat yan. Bawal uminom, mag-drugs, mag-boyfriend. Ano pa? Bawal late. Ah, bawal ang late. Oo, oo. May times po na nag... Nag-planking po kami na... Kasi date kami. Sobrang tagal po. Siguro 30 minutes po yung nakaganyan lang kami. Ngayon, nakikipagsabayan na ang Tem5 sa mga K-pop group. Minsan may time lang may dadaan na idol group. Kasi ikat po, like NCT. Tapos mag-aano nga sa'yo sa amin. Yung parang kami yung senior. Parang gano'n. May respect sa isa't isa't. Siyempre bilang ano, parang meron ka rin fan heart na, oh, nag-ano sa amin. Pag may stage naman po kami usually out sa isang araw, three stage, ganyan po. Pero iba-ibang area po yun. So sa sasakyan po, yun yung bahay na doon ako matutulog. Ang ano doon, nakakatuwa, masalibot pa namin yung Korea ko sa Pilipinas. Hi guys! So ibig mo sabihin, ang dami niyong guesting, gano'n? Ang dami niyong invites, gano'n? Siguro sa isang isang linggo po, meron kami four to five guestings. Tapos sa isang araw po, ang dami niyong stage. Oo, oo, oo. Ang nakakatuwa po kasi, 
yung mga Korean, welcome kami sa kanila. Mm-hmm. Hindi kami nakamba ng discrimination. May darating yung time na umiiyak sila habang nagpe-perform kami. Tapos kami iiyak din kami. Lalo na yung nakakatouch yun sa ano yung sa mga yung ko. Ah, special challenge and disabled po. Kami, ano din po kasi kami, ambassadress address po kami ng mga disabled people sa Korea. Oo. Yun din po yung nag-achieve namin doon. Uh-huh. May ate po kasi ako special child. Ayun. Ayun. Oh, kaya sobrang relate po ako nung nakita ko sila kasi sobrang miss na miss ko po yung ate ko. Kaya nung nagpe-perform kami sa kanila, may tumayong isang bata, lumapit sa amin, hum- humag sa amin. Uh-huh. So habang nagpe-perform kami, hap, 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 na ako sila. <laughs> lahat sila nag-gayahan po. Kasi uh-huh. mga baby pa yung isip na nila. Uh-huh. So lahat sila nagpunta sa stage, nagyakap sa amin. Tapos iyak na kami lahat. Noong 2017, napanaluna ng TEM5 ang ETV16 Best Female Group Artist of the Year. Noong 2016 naman, na-launch ang kanilang album na Miracle. I may ask, so does it pay well? Maganda ba ang kita? Dahil yun na, you're in a girl group na very busy. Uh-uh. Uh-uh. Yun po, food, allowance, lahat po sagot nila. Uh-uh. Yun po. Tapos may salary, gano'n ba yun? Para ba, para ba sa stand? Meron po, meron. Uh-uh. Siguro parang, ah, confidential kasi, no? Pero without revealing the, ano, the, the, um, the amount. <laughs> Ano yun, parang performance? Ba, kada per, per, performance, may per talent po. fee ba yun? Yes, per Bukod stage. pa dun yung, may allowance kasi. Iba, iba pa po yung allowance, iba pa po yung per, per stage namin. Pero mas importante raw sa halagang kinikita ang karanasang patuloy na humahasa sa kanila. Ano pa ba? Mga perks. Ayun, yung makilala tayo dito sa, sa Philippines. Ang dami, mm. K-pop, K-pop, ano po kasi dito eh. Ah, K-pop yung marami po kami naging fan na iba-ibang iba, iba, nationality. Mm. Meron sa Vietnam, sa, sa Australia, US. US. May um, nagawa ng up, fan page at no, top by Brazil. Brazil, yes po. Wow, wow talaga! Yeah. Wait, oh, Tapos oh. may mga nag-invite sa amin mag-perform sa US, so Dubai, sa mga New York, po. New York, yes. Yeah. Mm-hmm. Pero alam niyo po nakaka-proud kasi minsan pag ikakol kami sa, sa stage, kunyari, uh, in English yan ako, kunyari, Let's welcome Philippine Girl Group. Ganun, parang ang dami yung sisigaw. Let's go, tawa ko sa Sa kanilang pagbumalik sa Pilipinas noong 2018, sinalimong sila ng kanilang Pinoy fans. Anong dream nyo or goal nyo para sa grupo ninyo? Yung makapag-perform talaga sa buong mundo. Yung malibot namin, hindi lang yung Korea yung Big stage, big stage, big stage talaga. Big stage talaga. Uh-uh. Tapos buong Philippines mo na po, sana yung focus na. Nawibili rin ang mga Pilipino sa K-pop group na binubuo ng mga Koreano. Pumatok din kaya sa ating mga kababayan ng Pinoy K-pop? Ang K-pop ay isang genre na kilala na sa buong mundo. Ang industriyang ito, sinasabing nagkakahalaga ng $5 billion. Produkto nito ang Momola, EXO, Super Junior, Blackpink, at ang BTS, ang pinakasikat na K-pop boy band sa buong mundo. Ang mga K-pop idol dumaan din sa mahabang oras ng ensayo. ulit-ulit na practice hanggang maging sabay-sabay ang galaw. Ang iba, hinuhubog na mula pagkabata. Ang iba naman, tumatagal ng training ng hanggang sampung taon bago ma-launch ang karya. Pero sinasabing dalawampu hanggang tatlongpung porsyento lamang ng mga nangangarap maging K-pop idol ang nakakapasa sa audition ng entertainment companies. Kaya naman ang mga nakakalusot sa proseso ito, masasabi handang-handa na sa world stage. Ang paghanga nga sa kanila ng ilang Pilipino na uwi 
sa panggagaya sa galing ng kanilang Korean Idols. Ito ang grupong Mix It na binubuo ng labindimang dance artist, edad 16 hanggang 26. Nag-iensayo sila para sa isang performance bukas. Dahil sa galing nila sa pagsasayaw, nag-champion sila sa Pinoy K-pop star for performance category ng Korean Cultural Center noong 2018 at 2019. Pero pinapangarap ng grupo, makipagtagisa ng galing sa South Korea mismo. Changwon K-Pop World Festival. Bakit? Gano'ng kahalaga sa inyo na makapag-compete sa Korea? Uh, Siyempre gusto rin po namin parang may pangalan po kaming madala po dito sa Philippines. And, sa, and ma-represent po namin yung Philippines po talaga. If ever po makasayaw po sa Changwon Festival, uh, mayroon po ang chance na makasayaw po yung mga K-pop idols na active po ah, sa Korea. Oh. Okay, so basically, it's the dream po of every K-pop fans na siguro po tulad namin na nagsasayaw rin na makasayaw sa same stage na ako sandin po nagsasayaw mga K-pop idols. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Pag napadala ka po sa Korea, they also have trainings para sa lahat ng contestant. So we also want to experience that kind of training before kami sumabak sa big na stage. Cover group ang tawag sa mix-in. Ibig sabihin, ginagaya nila ang performance ng kanilang idolong grupo. Kasi po, hindi naman po talaga namin ina-aspire na maging artist, ganyan. Kasi it's not our profession. Kung baga, we do this out of love for K-pop, out of love for dancing, out of passion po. Hindi nag-iisa ang mix-in. Dito sa the center, imbis na nag-workout, ang dinatnan ko dito, yung mga grupong ito, katulad dito, ang tawag sa kanila, cover group, na gumagaya sa kanila mga K-pop idols. Meron pa isang grupo doon, tapos itong grupo naman na ito, yung mixin, na nagpa-practice para sa kanilang performance bukas. Paulit-ulit nilang inensayo ang galaw ng kanilang mga idolo. Naisip kong sa isang manda, nararanasan din nila ang hirap na dinanas ng mga K-pop stars bago sumikat. Mula sa pinantik na kanilang mga kamay at pag-indayo ng mga bewang, walang may iwang puwang para sa pagkakamali. Makiwaging-waging K-pop sa yaman na with Mix, Mix In! In. Dahil sa dalawang ulit na pagkapanalo sa dance contest ng Korean Cultural Center o KCC sa Pilipinas, naimbitahan na rin mag-perform sa unang hirit ang Mix In. Naiimbitahan din sila sa mga aktibidad ng KCC sa iba't ibang eskwelahan. Meron na rin silang mga tagahanga, pero hindi raw nila nalilimutan na sa kaibuturan sila rin mga fan. Kasi K-pop is a genre na something we enjoy. Like, sa yung mga tao naman po, iba-iba yung taste in music. Kung baga, ito po yung taste namin. We like the K-pop genre kasi maganda yung sayaw, synchronize sila, iba-iba yung style. If you're gonna do hip-hop, you can do it while doing K-pop. Cute concepts, sexy concepts, yung mga weird concepts na hindi natin naisip na nagagawa po natin, nagagawa po nila. May mga ipinapasok ba kayo na sa inyo yon, sa inyo lang, o totally kamukhang kamukha nun sa kanila? Kasi po, cover group kami, hindi po kami pwedeng mag-alter po talaga ng changes. Hindi naman po siya like written rule, pero as respect na lang po dun sa artists. Maagang dumating ang grupo sa Kalayaan High School para makibahagi sa programa ng KCC. 
kanya-kanyang ayos para sa kanilang K-pop look. Kaya kahit paano, napapagastos ang grupo. Hindi ka po talaga makakapagsayaw hanggat wala ka pong ini-invest po. So sa, sa amin po, as much as possible po, ginagaya namin yung costume. Pero kung wala naman po talagang masyadong kailangan baguhin sa mukha, sa hair po, hindi naman po namin nagagawin kasi po masyado na po siyang matrabaho. Uh, yung paggaya po sa kanila, isa lang po siyang paraan talaga na mapakita na sinusupport nyo po yung grupo na yun, yung na gusto nyo. Kasi po talaga yung ina-idolize po namin sila. So gusto parang in a way po na gusto po namin na mapakita namin na Ganto po namin kayo kamahal, gagayahin po namin kayo. Bago tawagin sa stage, nagdasal muna ang grupo. Okay. Please welcome on stage the Isa na namang pagkakataon na magpakita ng talento. Isa pang grupo ang dumating sa Kalayaan High School. Agad itong pinalibutan ng tuwang-tuwang kabataan. Sa backstage, bago ang kanilang performance, una kong napagmasdan ng grupo. Formang K-pop sila. Pero Pilipino ang lumang miyembro ng grupong kung tawagin ay SB19. Ilan sa tagahanga ng grupo nagpakita ng kanilang suporta. Filipino songs ang kinanta ng grupo. Pero gaya ng ibang K-pop group, sumasayaw din sila sa iba nilang performance. Binubuo ni na Kem, Stel, John Paolo, Josh at Justin ang SB19. Napili ang mga miyembro ng grupo sa isang audition na ginawa sa Pilipinas ng Showbiz Team Philippines. Tapos, sumabak sa training. Meron po kaming hours of training which is 9 hours po. Parang trabaho na rin po talaga siya. Hindi lang po siya katulad ng iba na hobby, pag weekends lang po. Pero kami everyday po yung training namin. Tapos, once a week lang po yung usual rest day namin. Then yung Training po, siyempre po nasisimula kami body conditioning, tapos vocal uh, vocalization, yun, vocal exercises, tapos ayun na po, dancing, singing. Yung bago kasi po namin kanta, pinapractice po namin siya ng 30 times every day, sing and dance po. Tapos hinihintay po namin makabuo kami ng 1,000 para we can proudly say na gumawa, gumagawa po kami, nagpractice po kami ng 1,000 times. Alok nila sa publiko ang kanilang talento na hinubog daw ng dalawang bansa. This is a new kind of sound or this is a new kind of idea po ba? Parang gumagawa po kami ng idol group sa Philippines. Dahil nga po gusto namin ipag-mixture yung dalawang culture. At the same time, gusto rin po namin ipakita at ipromote yung Philippines na kaya ng Filipino yung mga kaya gawin yeah. ng ibang bansa. Pero hindi po namin ginagaya yung K-pop. Maybe makikita po sa pananamit namin or sa itsura namin na medyo merong uh, influence ng K-pop. Pero po, yung company namin mismo 
tinrain at inenhance yung skills namin para ma-promote namin yung sarili naming music, sariling musika ng Pilipino. Sa pagpupursigi ng career sa larangan ng entertainment, may mga sakripisyo rin ang ilang miyembro ng grupo. Umalis din po kami sa mga jobs namin or students pa lang po yung iba, ganun, ngayon. So, hindi naman po talaga siya makakabuhay. Katulad ko po, meron din po akong, meron din po akong mga financial problems sa buhay. Pero hindi naman po kasing masamang mangarap. At sa ngalan nga ng mga pangarap, patuloy na pinagbubuti ng SB19 ang pag ensayo Sa kanilang dance moves, isang Korean choreographer ang nakatutok sa kanila. They should really train the body training because uh, in order to reduce their injury while they are dancing. So when they dance, they really should look like one. So that's why their motion and then their voice, everything should look like same. Hinahasa rin nila ang kanila mga boses para makipagsabayan sa mga magagaling na Pinoy singers. Ayon sa kanilang trainer, malayo na ang ipinagbago ng SB19 mula nang tutukan niya ito, apat na taon na ang nakararaan. They were talented because I chose them uh, from the audition. So they were really good at singing and dance, but they really didn't train the basic one. So that's why they have their own style, but they cannot really like harmonize. Right now, I think they are really, really good. Firstly, they are really, really desperate for their dream. So they are very sincere for their training. Katulad nila na nangangarap lang, pero ngayon po uh, dahil sa paghihirap namin, sa pagtiwala namin sa sarili namin, parang unti-unti na po namin nararating yun. So bali, ang goal po talaga namin is never stop na improving po. Hindi naman sila nabigo na mapahanga ang kanilang Korean trainer. I was shocked that Filipinos are very talented and at dancing and then singing. So I was wondering that what if they has some train, training, like a Korean idol, then they can really enhance and they improve their skill and they can be a really big star. bago sa atin na makakita ng mga kababayan nating napapasayaw at napapakanta sa isang awitin kahit pa na sa ibang wika ito. Sabi nga, ang musika raw ay langwahing nauunawaan ng lahat. Pero para sa ilang Pinoy K-pop artist na nakausap namin, matindi man ang kompetisyon at sa kabila ng malaking sakripisyo, patuloy nilang ibibigay ang lahat sa entablado. Bali, ang pinaka-goal lang po talaga namin out of this is to enjoy each other's company and then at the same time to showcase to the world na kaya namin magsayaw. Ganun. And also to showcase to the world na hindi lang kami K-pop fans. Parang We're fans with a passion. Because we want to mix the two cultures, but at the same time, we want to show that we can promote the Philippines, that we can do the Philippines with other countries. Healing. There's healing. We don't want to perform. We don't want to touch our hands. Hindi man sa atin nagmula, sa mata nila, ang K-pop ay para sa lahat. 
at nagbukas ito ng pinto para maipakita ng mga Pinoy sa buong mundo na kayang-kaya nating makipagsabayan. Magandang gabi po ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.